وعليكم ورحمة الله تعالى عز وجل وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين দূরে রোগ আছে দেশের এবং প্রবাসের সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরকে শান্তির পথে অনুষ্ঠান থেকে অনেক 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 শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ আশা করি আপনারা ভালো আছেন ভালো থাকবেন এই কামনায় শুরু করছি শুরুতে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত মেহমানদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আলমিদ্দিন আল্লামা ডক্টর মুফতি কাফিল উদ্দিন সালিহ রয়েছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমাদের সাথে আরও রয়েছেন ফরিদগঞ্জ কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ আল্লামা ডক্টর এম এ মাহবুব সাহেব আমাদের সাথে রয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনা করছি গত সপ্তাহ করেছি এই মাসের দাবি হিসেবে আলোচনার বিষয় হচ্ছে পবিত্র আশুরা ও শাহাদাতে কারবালা বিষয়টি দুটো ভাগ আপনারা জানেন এ মাসটি এলে পরেই আমাদের এই মাসটি উদযাপনের জন্য দুটো বিষয়ে বেছে নিতে হয় একটি হচ্ছে আসুরা আসুরা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আসুরায় হয়েছে হচ্ছে এবং হবে সমস্ত কাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে শাহাদাতে কারবালা এটা হচ্ছে একটি ঘটনা আসুরার ওই দশম দিনে এ মাসের দশম দিনে শুক্রবার এটি একটি ঘটনা তবে এই ঘটনাটি এতই বেদনাদায়ক এবং এটা আজ দেড় হাজার বছর পরেও যেভাবে আমাদেরকে ব্যথা দিচ্ছে যার কারণে আসুরার অন্যান্য ঘটনাগুলো এই মাসে আলোচনার পাশাপাশি এটাই বেশি আলোচনা হয় এবং এর থেকে আমাদের শিক্ষা নেবারও বিষয় রয়েছে ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালানুর সাথে ইয়াজিদের যে দ্বন্দ্ব এবং শাহাদত যেটা এটার মূল কারণটা কিন্তু আমাদের বারবার সামনে রেখে যদি আলোচনা করি তাহলে উপকার বেশি সেটা হচ্ছে এই যে নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম দীর্ঘ দিন চেষ্টা করার পর খেলাফত কায়েম করলেন রাষ্ট্র কায়েম করলেন রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে মূল কাঠামো হিসেবে খেলাফত কায়েম করলেন এবং খেলাফত এমন নির্ভেজাল নিষ্কলুষ নিরাপদ একটি শাসন ব্যবস্থা যে কেউ নমিনেশন চাইতে পারবে না খলিফা হওয়ার দাবিদার হতে পারবে না আর জনগণ যার ইচ্ছা সেই ভোট দিবে তাও পারবে না ভোট যারা দেবে তারা একটি উইং এবং ভোট যারা নেবেন তারা আর একটা উইং মাঝখানে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ বুজুর্গ পরেশঘার জ্ঞানী ব্যক্তিগ নির্ধারণ করবেন কে খেলাফতের যোগ্য তাদেরকে ভোট দিবে কারা বাকি সচেতন দিনদার আল্লাহওয়ালা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদেরকে ভোট দেবে এভাবে দেশ চালাবার জন্য যে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন সেটাকে সর্বপ্রথম জবাই করেছিল যে সেই হল ইয়াজিদ ইয়াজিদ খেলাফতকে জবাই করে মুলুকিয়াত অর্থাৎ রাজতন্ত্র কায়েম করল যেটা সম্পূর্ণ হারাম ইসলাম বিরোধী এবং এটা হজরতে হুসাইন কখনো মেনে নিতে পারেননি বলেই তার পরিণতি হচ্ছে এই শাহাদতে কারবালা সুতরাং কোন মুসলমান কোন হারামকে ইসলাম বিরোধী কোনো কিছুকে জীবনের বিনিময়ে হলেও মেনে নিতে পারবেন না তাতে সে জীবন যেতে পারে এই শিক্ষাই তো আমাদের মূল শিক্ষা শাহাদাতে কারবালা এরপরে হচ্ছে যে আসুরা যেটা আসুরার তাৎপর্য রয়েছে অনেক সেটাও আমাদেরকে বারবার ইয়াদ করতে হবে সে আমরা আসুরার তাৎপর্য অধ্যক্ষ আল্লামা ডক্টর কাফিল উদ্দিন সালের কাছ থেকে আমরা শুনবো তার আগে একটা ফোন এসছে ফোনটা ধরে নেই জি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বারাকাতু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওরহমতুল্লাহ বারাকাতু এই যে আসুরার যে আমাদের কি করণীয়টা কি জি যেটা এটা আপনার তাৎপর্যপূর্ণ মাসে এখানে আসুরা ওটা কারবালা शब्दी एक प्राचीन शब्द इसलमे सम्मानित उपस्थापक प्राचीन कल चले आसुरा शाहदाते कारबाला আসুরা একটি অংশ মাত্র মূলত আসুরা এটাকে যদি আমরা বিভাজন করে দেখি তাহলে হবে আশা নোরা তার মানে একজন ব্যক্তি যদি আলোকিত জীবন পেতে চায় তাহলে সত্যিকার অর্থে এই আসুরার মধ্যে সে আলোকিত জীবনের তথ্য সেখানে আছে বিশেষ করে মুসলমানের হেজরিশনের প্রথম মাস মহর্রম আর সেই মহর্রমের অর্থই হচ্ছে সম্মানিত এটি এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা প্রায় বারো জন নবীর উপরে দয়া করেছেন কৃপা করেছেন তাদেরকে তাবার সুযোগ দিয়েছেন এই 
আশুরার এই দিনটিতে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বাবা আদম আলাহ ইসলামকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার তো অবা কবুল হয়েছে হজরতে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের উপরে নমরুদের যে নির্মম অত্যাচার চলছিল চল্লিশ দিনের অনল কুণ্ড থেকে মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল এই দিনে হজরত ঈসা রুহুল্লাহ আসমানে উঠেছেন ঠিক এই দিনে অপর দিক থেকে বলা হয়েছে হজরতে ইদ্রিস আলাহ ইসলামকে আল্লাহ জান্নাত দিয়েছেন এই দিনে পাশাপাশি হজরতে ইনুজ আলাহ ইসলামকে মাসের পেট থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন এই একটি দিনে আসুরা সে যেটি হোক না কেন এটি একটি বরকতময় দিন এবং এই দিবসে মুসলমান এই দিবসটিকে একটি মূল্যবান দিবস হিসেবে গ্রহণ করবে এটি কথা আমরা একটা ফোন নিয়ে বাকি কথা শুনবো জি আসসালাম আলাইকুম আপনার প্রশ্ন কিছু বুঝতে পারলাম না শুধু টেলিভিশন আপনি জোরে ভলিউম দিয়ে প্রশ্ন করেছেন যার কারণে দুঃখিত আমরা প্রশ্ন বুঝতে না পারার কারণে এটা কিছু জবাব দিতে পারলাম না যে আপনি কথা বলেন হ্যাঁ তো যে বিষয়টি আসলে আসুরার তাৎপর্য তো অনেক বড় কিন্তু এখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে আমরা যদি হাদিস দ্বারা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো জনাবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই আসুরার দিবসে যখন তিনি মদিনা মনাবারে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখলেন ইহুদিদের তারা সিয়াম সাধনা করছে রোজা পালন করছে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মাহাদালিয়া দিতা সুমোনা তোমরা এই দিনটিতে রোজা রাখছ কেন তখন তারা বলছে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন মূলত একটা বিজয় দিবস এবং সেই বিজয় দিবসটিকে লক্ষ্য করে আমরা শুক্রানা সেখানে সিয়াম সাধারণ রোজা পালন করছি তো নবী করিম সাল্লাম বললেন যে নাহানু আহাক কমিন কমবে মোসা মুসার সাথে তোমাদের এই ধরনের দাবির কথা তোমরা উত্থাপন করো কিন্তু আসলে মুসার কোনো নীতির সাথে তোমাদের মিল নেই সেক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম বললেন যে আমাদের সাথে মিল আছে যেহেতু মুসাও নবী আমিও নবী এবং আল্লাহর যে বাণীগুলো প্রকৃত অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের কাজেই আগামী বছর নবী করিম সাল্লাম নিজেও রোজা রাখলেন এবং তিনি বললেন যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে আগামী বছর এর সাথে মিলিয়ে আমি নয় তারিখ নয় এবং দশ দুই দিন রোজা রাখবো প্রশ্নটা এখানে যে একটি স্বৈরাচারী সরকারের হাত থেকে উদ্ধারের যেমন এই দশই মহরম ব্যবস্থা হয়েছে ঠিক এমনি করে একটি দুষ্ট দুরাচার পাপাচার ব্যক্তির স্বৈরাচারীর সরকারের নীতি থেকে তার মানে খেলাফতের যে কথাটি বললেন এর থেকে যে লোকটি খেলাফতকে চুরমার করে দিয়ে সেই মলুকিয়াত রাজতন্ত্রের বিষ বৃক্ষ বপন করেছিল তার থেকেও কিন্তু ইমাম হুসেন ডাদি আল্লাহ আনহুর শাহাদতের এই ঘটনা প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক দিক থেকে এটাও কিন্তু একটি বিজয় ফেরাউনের হাত থেকে হজরত মুসা আলিস ইসলামের যেমন উদ্ধার পাওয়া এবং নীল নদী নিমজ্জিত হওয়ার যেমন একটি ঘটনা এটা যেমন একটি বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ইমাম হুসেন ডাদি আল্লাহ আনহু শির দিয়েছেন ঠিক কথা ইমাম পরিবারকে পানি দেয়া হয়নি এবং সেদিন নির্মমভাবে তারা শহীদ হয়েছেন কিন্তু এই শাহাদতের মাধ্যমে তাদের পরাজয় এসছে তা কিন্তু নয় না আমরা একটা বাইরের ফোন আছে ফোনটা নিয়ে কথা বলি জি বলুন আসসালাম অনেক বন্ধু বান্ধব দেখা যায় যে পাচক তো নামাজ পড়ে কোরআন পড়ে এ সব ভালো কাজগুলো করে মিথ্যা কথা খুব একটা বলে না গিবত খুব একটা করে না বাট শুধুমাত্র তার দেখা যায় যে পর্দাটা করে না তো আমি জানতে চাই যে এটাতে নামাজ না পড়া কিংবা অন্য যেসব ভালো কাজ করে এটার আসর উপরে এটার আসর পড়ে পড়বে কিনা হ্যাঁ যতটুকু আমি বুঝতে পারলাম আপনার প্রশ্নে যে অন্যান্য ভালো কাজ প্রায় সবই করা হয় শুধু একজন নারী পর্দার ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা রয়েছে পর্দা করে না এটাকে ইসলাম কিভাবে দেখে আমরা বলছি আপনি শুনতে থাকুন যে হ্যাঁ তো এই জন্যই এখানে ফেরাউনি চক্রের হাত থেকে যেমন বাঁচার জন্য আল্লাহ তালা পথ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন ঠিক এমনি করে রাজতন্ত্রের বিষ বৃক্ষ যে ব্যক্তি লাগালেন সেই লোকটির হাত থেকে গোটা বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার জন্য একজন মৎখোর মদ্যপ একজন পাপিষ্ট বেনামাজি তার স্বৈরাচারী শাসন থেকে যেটা হজরতে আবু হুরাইরকে যদি আমরা বিচার করি তার আধ্যাত্মিক জগতে যে মানুষগুলো এখনো বিচরণ করতে শিখে নাই যারা আধ্যাত্মিক জগৎ স্বীকার করে না তাদের জন্য হজরতে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা একটি দোয়া 
এ পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দোয়া করেছিলেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন রাসি সিত্তিন ওয়া আউযুবিকা মিন ইমারাতি সিবিয়ান যা আল্লাহ তুমি আমাকে 60 হিজরি দেখায়ো না এবং তুমি আমাকে নাবালকের শাসন দেখায়ো না তাহলে এখানে 60 হিজরি এবং নাবালকের শাসন এটা তিনি না দেখার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন আর তাই ঘটেছে হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী সাহাবী কি করে বুঝতে পারলেন যে 60 হিজরিতে নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন আহলে বাইতের উপরে এত নির্মম ভাবে একটি পাপিষ্টের পক্ষ থেকে অত্যাচার আর এত বছর পরের ঘটনা ঘটবে তার আগে তিনি যদি জানতে পারেন তাহলে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু ক্ষমতা ওই জানবার ক্ষমতাটা কত কত বেশি এবং সেটা আউলিয়া ইব্রাহিম এর মধ্যে আছে নিয়ে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলাইকুম আসসালাম আমি সৌদি আরব থেকে বলছি জি জি বলুন সৌদি আরব থেকে বলছিলেন ভাইজান আমি কোসলেতিন তার সাথে কথা বলতে চাই আমি আর একটা আওয়াজ শুনছিলাম আমাদের এলাকায় আমরা আসলে কুমিল্লা সদরে জি धन्यवाद घटे गमाम खोद इमाम जो व्यवहार उम्मत तरफ थे लज्जा टाइमत पर्त सकल उम्मत लज्जा यजीद जो घृणित क्षति कर लज्जा क्यामत पर्त आल्ला नबी के क्यों व्यवहार कर फैमिल से तो आई से घटे गे तो फिर आनार उपाय नहीं घटना सतर्क होते कि से हलो एक कथा पशाशी पर्दा ना कर बन प्रश्न कर सामने घटाले क्या समस्त मुस्लिम उम्मा क्या मानवतार जो शिक्षण एक रसोल्ला सल्लम सकल नबीरा आल्ला सार्वभौमत प्रतिष्ठा कर रुबियत दु नम्बर जरा शासक हबें इन्ना आक्रम कम मत्ता के जरा तरह शासक हबें तीन जिन देश परचालना कर शासन क्षमता आसबें ताकि कुरान सुन्ना फेकार ज्ञान पकी मुस्तायित होते हैं ये दर्शन खिलाफ हजर नबुआ चल चलो चार जार मध्य आध्यात्मिक योग्यता आजा रूज अल्लाह जाके देखले आल्ला कथा स्मरण है से व्यक्ति इसलमी खिलाफत नेतृत्व क्योंकि एजिद क्षमता आसार पर चार उल्टे दिल एक नम्बर हल आल्ला बद दिए तरह हुकुम के जारी कर लेंटा को अवस्थाते मुसलमान क्यों क्यों मानते दुई नम्बर सांविधानिक भाव आल्ला रबियत के भलंडित कर लें तीन नम्बर नेतृत्व क्षेत्र में जरा परेजगार छें तक बरखास्त कर लें चार नम्बर शाहिम मौलिक विधान उपेक्षित करुदे जान दिए हल सही इसलम को प्रतिष्ठित करते हैं इमाम हुसैन शिक्षा एवं से प्रतिष्ठित करते गए निजे स्त्री निजे सन्तान दूध सन्तान पर्यत प्रयोजन मैदान जाए इमाम हुसैन शिक्षा आज के समाज सन्स जंगीबाद समाज जे अश्लीलता समाज जे अनाचार चलते एर एकम्र जवाब हलो इमाम हुसैन शाहदत जो शाहदते कारवालार प्रेरणा नहीं प्रत्येक के मुसलमान जो अन्या आपोष ना कर स्त्री तैरी मैदान आसते अन्या करबना अन्या करते देवना 
তাহলে ইমাম হুসাইন যেভাবে তাজা রক্ত ঢেলে ইসলামকে রক্ষা করেছে তা রক্ষা করা যাবে আর এই শাহাদতে কারবালার মধ্যে আরেকটি জিনিস সেটা হলো যে রসুল্লাহ ইসলামের পরিবারের প্রতি যেই মোহাব্বত আহলে বাহিতের প্রতি যে মোহাব্বত ফরজ ইমানের অংশ এবং যেটা রসুল ইন্নাল হাসান আল হোসেন সৈয়দা সবাব হালিল জান্না হাসান আবু হোসাইন জান্নাতের সর্দার হবেন এই যে ঘোষণা তো আজকে কিছু কিছু লোক আমার বলে ফেলেন যে ইমাম হোসেন বুদ্ধি শুদ্ধি কম ছিল আস্তাক সরল্লাহ কেউ বলছে ইজি থেকে তার প্রশাসনিক ক্ষমতা কমজোর ছিল কোনো কোনো আলম বলে থাকেন এগুলি সম্পূর্ণ ভুল এই ধারণাগুলো মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইজিদ যদি সত্য হয় তো ইমাম হোসেন মিথ্যা হতে হয় ইমাম হোসেন সত্য হলে এজিদকে কোনো অবশ্যই গ্রহণ করা যাবে না এই জন্য এজিদ সম্পর্কে পরিষ্কার কথা হলো এজিদ আপনার দুরাচারী অত্যাচারী এবং সে আমাদের কবিল দর্শকের সাহেব যারা বলেছেন মদ্যপ তার বহু রেকর্ড আছে এই ধরনের শাসককে আহলে বা এত কোনো মুসলমান মেনে নিতে পারে পারে না আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলি জি আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি বলুন জি আমি একটা মানে আমার একটা ব্যাপারে খুব খুব দরকার অনেকদিন যাবত চেষ্টা করতেছি পারতেছিল জি তো আজকে অনেক আল্লাহর অশেষ মেহরবান যা আমি পাইছি হ্যাঁ প্রশ্নটা করুন জি মানে আমার চাচা হ্যাঁ উনি বিয়ে করছিলেন প্রায় সতেরো বছর জি জি ওনার স্ত্রী দশ বছর যাবৎ অন্য এক ছেলের সাথে সম্পর্ক জি হ্যাঁ সম্পর্ক করে কিছুদিন আগে মানে গ্রামের সবাই বলছে যে ওর সাথে অন্য লোকের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমার চাচা কখনো বিশ্বাস করতো না তো যাই হোক গ্রামের লোকেরা ধরে মানে ঘরে আটকাইছে আটকানোর পরে ওই সবাই মিলে ওই এটা বলার পরে ওনারে মানে ওনার স্ত্রীরে সরাই দিছে হ্যাঁ এখন এটা আমার চাচা আর কি নিতে চাইতেছে এখন এটা কিভাবে কি করা যায় আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই মহিলারা আরো কয়েকবার ধরা হয়েছে কিন্তু উনি কোরআন নিয়ে কসম কাটছে ওনার বাবার মাথা হাঁটছে কসম কাটছে এরকম আর অনেক কসম কি আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আসলে কথা হলো যে এই জাতীয় সেন্সিটিভ ব্যাপারগুলো মানুষের শোনা কথায় কান দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চারজন সাক্ষী চাক্ষুষ পাওয়া না যাবে যে এই একজন নারী স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক আছে আপনার ওই প্রেমের সম্পর্ক ওটা ভিন্ন জিনিস দৈহিক সম্পর্ক আছে আমরা দেখেছি এবং সে সাক্ষী চাক্ষুষ দেখা সাক্ষী হতে হবে এমন বলা যাবে না যে দেখছি ওই বাড়িতে গেছে ওই সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে না চাক্ষুষ দেখা সাক্ষী হওয়া ছাড়া ওই স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বাকিটা আল্লাহ মাকাফিল উদ্দিন সালির কাছে আবার একটু যাচ্ছি যে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যেটা আমার এক বোন যে পর্দায় যদি শিথিলতা থাকে তাহলে উনি কি করতে পারেন পাশাপাশি যে ইয়াজিদকে কাফের বলা যাবে কি না যে ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড হিসাব করে সর্বশেষে তার বিরুদ্ধে ওলামায় হাক্কানিদের মুফতিদের বা মুস্তাহিদিনদের কি সিদ্ধান্ত ছিল হ্যাঁ মূলত যে বোন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন আসলে পর্দা এটি একটি অলঙ্কার এবং পর্দা একটি অহংকার আমাদের হাতে সময় কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের বোন উনি নামাজ পড়েন অন্য অন্য কর্মকাণ্ড করেন কিন্তু পর্দায় যেতে পারছেন না বা পর্দার কর্মকাণ্ড শিথিল হয়েছে হ্যাঁ তবে এটার আসর অবশ্যই কিছুটা তো পড়বে এবাদতের ক্ষেত্রে এটার আসর না পড়েই পারে না কাজী সেক্ষেত্রে আমি আমাদের বোনকে বলবো যে পর্দা নামাজ এগুলো পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত সেক্ষেত্রে তিনি পর্দার দিকে অগ্রসর হবেন এটি আমাদের পরামর্শ পর্দা যদি তিনি নাই করেন অন্যান্য এবাদতের যে সাত যে মজা পাওয়ার কথা সেটা 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 পুরোপুরি তিনি পাবেন না এই জন্য তিনি করে যাবেন কিন্তু ওর একটা প্রাণ আছে এবাদতের প্রাণটা পর্যন্ত তিনি ছুইতে পারবেন তবে যেহেতু তিনি নামাজ পড়ছেন তার নামাজ হবে তার রোজা হবে সবই হবে জি এরপরে ইয়াজিদ সম্পর্কে যে কথাটি বলা হয়েছে ইয়াজিদ তিনি হচ্ছে মানে ইয়াজিদ হচ্ছে মূলত আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালহর সন্তান সেই সন্তান হিসাবে আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালহর পরবর্তীতে তার সন্তান ইমাম পরিবারের সাথে যে আচরণ করেছে তাতে কিন্তু তাকে বিশ্ববাসী ক্ষমা করার কোনো ক্রমে কোনো সুযোগ নাই সেক্ষেত্রে আমরা চরমভাবে একজন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস যতটুকু আছে এতটুকু থাকার কারণে আমরা কাউকে সরাসরি কাফের এটা বলতে পারবো না কাফের বলার কিন্তু সুযোগ আমাদের সেক্ষেত্রে কম আছে বরং এক্ষেত্রে আমরা তাকে বলতে পারি যে চরম মুনাফেক এবং চরম দুষ্ট এই ধরনের একটি কথা আমরা এবং চরম ধৃষ্টতা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আহলে বাইতের সাথে সরাসরি তার এই ধরনের আচরণ থাকার কারণে কেয়ামতের ময়দানে নবী সাফাত তার নসিব হবে না এতটুক পর্যন্ত আমরা এ দিতে পারবো এখন আরেকটি ফোন আছে কথা বলি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ওয়ালাইকুম সালাম হুজুর বর্তমান সময়ে যে প্রেক্ষাপট এবং কারবালার যে শিক্ষা 
ওই শিক্ষা অনুসারে বর্তমানে কি যে সরকার বা যে পর্যালোচনা চলছে দেশের হাল অবস্থা এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি করা উচিত আচ্ছা এটা হলো বর্তমান সরকার আপনাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে কোন ইসলামী সরকার নয় এখন যে সরকার ইসলামী সরকার নয় গণতন্ত্র এদেশে জনগণের ভোটে নির্বাচিত অন্যান্য দেশের মতো সাধারণ সরকার ইসলামী সরকার না হলে বাকি এই সরকারের উপরে ওই ধরনের কোনো ফতোয়া আমাদের প্রযোজ্য নয় এটা আমাদের আগে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ যদি কোনো ইসলামী সরকার এই দেশে কখনো আসে তখন তার বিচার আচার আছে আবার অন্য ভিন্ন ভাবে যে আল্লামা মাহবুব সাহেব ডক্টর মাহবুব সাহেব আমার এক ভাই বলেছেন সৌদি আরবে মিলাদ পড়ে না তাই আমরা কি করব তিনি প্রশ্ন করতে একটা কথা বলেছেন মিলাদ শব্দের অর্থ কি মিলাদ শব্দের অর্থ অক্তুল বিলাদা জন্ম সময় জন্ম বৃত্তান্ত এর বাইরে কোনো ডিকশনারিতে কোনো অর্থ লেখা হয়নি যারা উল্টা তক জমা করেন সেটা উদ্দেশ্য প্রণা দিয়েছে আর মিলাদ ফরজ নয় ওয়াজেব নয় সুন্নতম আকাদা নয় কিন্তু রসুল উল্লাহ ইসলামের মহাব্বতের জন্য রসুল্লাহ প্রেম সৃষ্টির জন্য প্রায় নয়শো বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সমস্ত মাকবুল আলেম এই কাজটি করেছেন যত আল্লাহ রলিরা এবং বড় আলেমরা এই জন্য এই কাজটা হল মোস্তা হাসান উত্তম কাজ এর বিরোধিতা করা মানে হলো মানে হলো আট নয়শো বছরের যত মনীষীরা আমাদের যারা ফকিম মুস্তাহিদ ছিলেন বড় বলেন শাহরি উল্লাহ দেখলে মত লোক যারা সুইতে মত লোক একটু ছেড়ে গেছেন জি যে মিলাদ মুস্তাহাব বাট মিলাদে যে জিনিসটা পড়া হয় দরুদ ও সালাম তা কিন্তু সেটা আল্লাহর হুকুম দরুদ সালাম ফরস এইটাকে অর্নামেন্ট দিয়ে সাজিয়ে আমরা এই জামানায় এইভাবে পড়ি সেই জামানায় কিভাবে পড়া হতো সেটা সেই জামানার ব্যাপার এই জামানায় আমরা এটাকে সাজিয়ে পড়ি এই সাজানোটা তো না যায় কোন জায়গায় লেখা আর একটু আপনার সাথে একটা কথা যোগ করে ডক্টর মাহবুব সাহেব এবং আপনার সাথে সেটা হলো যে মিলাদ পড়া যাবে না আল্লাহর মিলাদ পড়া যায় কিন্তু বাকি যত মখলুক এ দেশে মানে মানুষ শ্রেষ্ঠ হিসাবে তার মিলাদ কখন জন্ম নিয়েছে জন্ম বৃত্তান্ত আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো কোথাও একটা চাকরি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করা না হয় কোন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রাইমারি অথবা এমন কোন ছোট্ট বিদ্যা পিঠেও ভর্তি হওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বাবার নাম মায়ের নাম এবং তার ঠিকানা এবং জন্ম তারিখ এগুলি তো মিলাদ মিলাদ হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত বায়োডাটা সিবি কারিকুলাম ভিটা নবী কে তার পরিচয়টাকে তুলে ধরা এটা হারাম হয় কি করে আজ পর্যন্ত আমার বুঝে আসতেছে না এটা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে নবীর নবীর উন্মোদ হলাম আর নবীকে চিনলাম না নবীর বাবাকে নবীকে চিনলাম না নবীর জন্মস্থান কোথায় আমরা শেষ পর্যন্ত চলে আসছি এখন যেটা কথা হলো মৌলানা কাফিল উদ্দিন সালিহি এবং ডক্টর মাহবুব সাহেবের দুইজনার কথাই হলো যে রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মের তাৎপর্য গুরুত্ব এ সবকিছু মিলেই তো মিলাদ শরীফ কোথায় জন্ম নিয়েছেন তিনি কার বংশে জন্ম নিয়েছেন তার রক্তের কত গুরুত্ব হুজুর পাক সাল্লামের এই পরিচিতিটা আমরা বারবার কেন বলি হুজুরের গুরুত্ব প্রকাশ করি হুজুরের এটাই প্রেমের বহির প্রকাশ আমাদের হুজুর পাক সাল্লামের ভালোবাসার আদবের বহির প্রকাশ মাত্র এটাকে আমরা ওয়াজিব সুন্নত ফরস্ত বলছি না তবে মিলাদে যে জিনিসটা পড়া হয় হুজুরের প্রতি দরুদ এবং সালাম এ দুটো তো কোরআন শরীফে হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ তালা সেটা সম্বন্ধে কারো কোনো মতভেদ নাই সেই জামানায় পড়েছিল একরকম আমরা এই জামানায় পড়ি আরেক রকম এইটুকুই তো তফাত ইনশাল্লাহুল আজিজ আমরা আবার আগামী পর্বে এই সুরা এবং কারবালা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া চেয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাতুহ